특별번호 아파르 288-1 국제 아파르 연구단 소속인 모리스 타이엠, 이브 코팡, 그리고 도널드 요한슨과 약 30명 정도의 연구자들은 인류기원의 상징과도 같은 약 50점 정도의 뼈를 발견합니다. 과거 약 320만 년 전에 실존했던 오스트랄로피테코스 아파렌시스의 한 개체의 뼈가 무더기로 발굴되는 행운과도 같은 일이었습니다. 덕분에 이 뼈의 주인공은 자신의 의지와 상관없이 다양한 소설과 영화 그리고 우리의 상상력을 자극하는 주인공이 됩니다. 결국 이 뼈의 주인공은 콕집어 루시라는 이름을 얻게 됩니다. 팝송 가사에서 힌트를 얻었다는 소문은 나사가 외계인을 고문해서 제임스 앱을 만들었다와 같은 무수개 소리는 아니고요. 요한슨이 방송 인터뷰에서 실제로 했던 말이니까 확실히 100% 믿으셔도 됩니다. And Lucy in the sky with diamonds was playing. And Lucy in the sky with diamonds was playing. 한때 루시가 속한 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스는 우리가 속한 호모사피엔스의 먼 직계 조상이라고 믿던 때가 있었습니다. 그러나 루시로 대변되는 아파렌시스의 지위를 위협하는 여러 가지 화석과 자료들이 나오면서 루시의 명성에 커다란 금이 아니 실금이 가기 시작합니다. 그동안 고인류 세계에 어떤 일이 일어났던 걸까요? 넓고 방대한 고인류의 세계를 짧은 시간 안에 모두 다루기에는 여러 가지 어려움이 있어서 이번 영상에서는 루시로 상징되는 오스트랄로피테쿠스 그룹을 중심으로 짧지만 긴 여행을 떠나보겠습니다. 자 가시죠. 인간과 우리의 이웃인 침팬치의 공통 조상은 언제 어떻게 갈라져 나왔을까요? 화석 연구로 결론을 내리지 못하자 DNA는 일정한 속도로 변이가 누적된다는 원리를 이용해서 이 둘은 약 500에서 600만 년 전에 결별했음을 알아냅니다. 공교롭게도 이때 지질학적으로 지구는 매우 추워지고 있던 시기였습니다. 기후변화가 이 둘을 갈라놓고 새로운 종을 출현시킨 걸까요? 그리고 이들 뒤에 나온 오스트랄로피스들과는 어떤 진화적 고리로 연결되어 있을까요? 화석이 발견되면 너무나 오래전에 뼈라는 한계 때문에 수많은 해석과 억측이 따라오며 이런 혼란한 정보들은 창조설을 주장하는 사람들의 공격으로 이어지기도 합니다. 한때 나무에 살던 고대 유인원이 나무를 내려와서 초기 원인이 됐고 이들이 두 발로 서며 오스트랄로피테쿠스를 거쳐 호모 에렉투스 그리고 네안데르탈인과 호모 사피엔스로 진화해서 현생 인류가 탄생했다는 식으로 설명하던 때가 있었습니다. 미싱 링 잃어버린 고리를 찾지 못하니 진화는 호구다? 진화가 계단식 또는 일직선으로 진행된다는 가정하에 나온 잃어버린 고리에 대한 개념은 새로운 무기들이 개발되면서 진화는 공통 조상에서 갈라져 나오는 나뭇가지와 같아서 잔 가지를 넘어 우거진 돌처럼 매우 복잡하게 진행이 되기에 이런 용어와 개념은 합리적이지 않다는 의견이 힘을 받고 있습니다. 한 가지 분명한 사실은 세상 밖으로 나온 이 뼈들의 주인공이 우리 인류의 직계 조상이든 아니든 우리가 밟고 있는 땅과 산소를 공유하며 실제로 존재했었다는 사실입니다. 지구에 존재하는 생명의 가계도를 하나 보여드릴 텐데요. 저는 이 일러스트를 보면서 어떤 명화보다도 더 아름답다는 느낌을 받았던 기억이 있습니다. 볼수록 묘하기도 하고 우리 인간이 이 지구 생태계와 생명체들에게 참 교만하게 구는구나 하는 생각을 하게 됩니다. 아무튼 가운데가 생명의 시작점이고 타원의 테두리 쪽이 현존하는 생명체들입니다. 앞으로 생명체가 지속된다는 가정하에 지금 살아있는 모든 개체들 즉 미물이라고 무시받는 작은 미생물이나 잡초부터 인간까지 모두 진화의 끝판 왕들이죠. 1829년 최초의 네안데르탈인이 발견된 이후 다양한 장소와 시기에 많은 수의 오스트랄로피테쿠스류 화석과 기타 화석들이 발굴됩니다. 1974년의 모습을 드러낸 오스트랄로피테쿠스 화석인 루시가 유명한 이유는 전체의 약 40% 정도인 온전한 뼈가 발견돼서이기도 하지만 유명한 학자인 메르 리키 연구팀이 1978년에 약 360만 년 전의 것으로 추정되는 3명의 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스가 화산재 위를 걸었다는 리에톨리 발자국을 발견해서이기도 합니다. 즉 좌우 대칭이 되는 뼈의 특징을 바탕으로 몸의 전체 형태를 유추할 수 있었고요. 여기에 실제 발자국이 추가되면서 이들을 조합해서 입체적으로 분석할 수 있었던 거죠. 그 결과 이들의 걸음걸이가 원숭이보다는 인간에 훨씬 가깝다는 것을 알아냅니다. 루시의 경우 키는 약 1m 초반, 몸무게는 약 20kg 중반, 발의 길이가 짧아서 팔이 상대적으로 길어 보였고요. 
머리의 크기는 현대인의 3분의 1 수준 약 400cc 정도로 대체로 사람 속보다는 작았던 것으로 보입니다. 조금 더 구체적으로 설명해보자면 머리와 목 사이, 후두가 위치한 목덜미 부분의 곡선은 공명을 통해서 다양한 소리를 내는 중요한 역할을 하는 부위인데요. 루시의 경우는 이 부분에 굴곡이 거의 없었습니다. 즉 언어를 통한 의사소통은 힘들었던 것으로 생각이 되지만 단순 감탄사나 소리 지르기 등을 통해서 어느 정도 의사소통을 했던 것으로 보여집니다. 그리고 치아의 경우는 앞니가 크게 발달해 있고 앞니의 틈새들은 파였거나 마모되어 있는 상태였고요. 이것은 나뭇가지를 앞니 사이에 끼워서 훑어먹었다는 증거가 됩니다. 즉 초식을 했다는 이야기죠. 신경이 지나가는 두개골의 대구두공 위치는 목 아래에 있는 척추와의 연결 때문에 아래로 열려 있었습니다. 그리고 척추 또한 약간 굴곡진 모습이었는데 이것 또한 루시가 직립했음을 보여주는 증거가 됩니다. 또한 오목하게 눌린 듯한 골반은 선 자세에서 내부 장기를 받치는데 도움이 됐을 거고요. 그리고 몸의 중심 방향으로 비스듬하게 놓인 넓적다리뼈도 직립에 대한 증거가 될수 있습니다. 그러나 달리거나 점프, 앉거나 오르기 등에 주로 사용되는 큰 볼기근의 흔적이 작은 것으로 봐서 사람과 같은 완벽한 직립 보행은 하지 못했던 것으로 보입니다. 우리가 보통 우스갯소리로 도관이라고 하죠. 이 도관이라고 부르는 무릎뼈로 봤을 때 루시의 경우는 자유롭게 다리를 펴거나 굽히지 못했을 것으로 보입니다. 여러가지 종합해봤을 때 음, 주로 나무에서 활동하다가 피로시에 잠시 지상에 내려오는 뭐 그런 식의 행동을 했던 것으로 추측이 됩니다. 만약 주로 지상에서 두발 보행을 했다면 나무에서보다 더 자연스럽게 집단의 규모가 커졌다고 추측할 수 있는데요. 집단이 커지면 활동 영역이 커진과 동시에 더 다양하고 질 좋은 음식 섭취로 연결이 되겠죠. 그리고 집단이나 가족이 있다는 것은 그 속에 갈등과 협력이 있음을 뜻하고요. 하등 동물의 본능만 가지고는 공동생활을 유지할 수 없음을 의미하기도 합니다. 결국 어떤 형태로든 긴 시간 동안 공동생활에 필요한 두뇌 발전도 함께 진행됐음을 뜻합니다. 하지만 단순히 두발 보행과 환경의 적응만으로 급격히 뇌가 발달할 수 있었을까요? 이런 근본적인 물음에 대한 힌트가 되는 연구가 하나 있습니다. 인간 진화 계통에서 가장 역동적인 변화를 일으킨 유전자 중 하나인 HAR1이라는 RNA 유전자입니다. 이것은 시각이나 청각 또는 언어 능력과 관련된 뇌의 신경세포 발생과 분화 유도에 관련된 단백질 발현에 관여하는 유전자로 인간을 다른 동물과 구분짓는 중요한 유전자입니다. 단순하게 쉽게 설명해보면 약 3억년에서 500만년이라는 기간 동안 HAR1의 118개의 염기 중단 2개만 변이가 있을 정도로 거의 변화가 없었습니다. 그런데 약 500만 년전 이후부터는 9배가 많은 18개의 염기가 순식간에 변이 됐다는 거죠. 어, 순식간이라고 하니까 좀 이상한데요. 아무튼 이런 연구 결과가 2006년쯤에 캘리포니아 대 연구팀에서 발표됩니다. 대략 500만 년 전이면 어떤 일이 있었죠? 네, 호미닌이 침팬치와 분리됐다고 추정되는 시기 바로 그 이후죠. 즉 이때부터 뇌 발달과 관련된 유전적 변이가 오스트랄로피스 그룹을 통해서 후대 호모까지 전달된 것이 아닌가 이렇게 추측되고 있습니다. 이런 부분이 뼈 화석에서 볼수 없는 진화의 숨은 고리인 거죠. 어쨌든 루시로 대변되는 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스의 특징들은 루시를 호모 그룹과의 연결 고리로 여기는데 큰 문제가 없어 보였습니다. 경쟁자가 나타나기 전까지는요. 여기서 잠깐. 이렇게 오래된 뼈의 DNA가 남아있다고 이렇게 어, 의심을 품을 수 있겠죠. 너무나 당연한데요. 이 문제는 오래된 DNA를 어떻게 추출하고 분석해서 뭐 해석하느냐의 문제도 있지만 가장 중요한 건 연기서열 정보가 온전히 남아있는 그 샘플을 구하느냐 못 구하느냐 뭐 이런 거에도 달려있습니다. 어, 그렇기 때문에 생물학자들 사이에서는 온전한 DNA 시료를 추출하는데 100만 년이라는 시간을 어, 거의 뭐 넘을 수 없는 벽처럼 여겨지기도 했습니다. 그런데 2021년 3월에 네이처의 그 메머드 어금니 뼈에서 약 165만 년에서 110만 년전 것으로 추정되는 개놈의 염기를 해도 가는데 성공했다는 기사가 실립니다. 보통 우리가 우주의 나이를 가지고 하도 어걱거리니까 뭐 수만 년 또는 수십만 년을 굉장히 좀 우습게 보는데요. 어, 이건 우리가 쉽게 상상할 수 있는 그런 수준 아니에요. 쉬운 예로 대한민국의 고조선의 태동이 어, 단순 계산으로 약 5천 년 정도라고 하잖아요. 보통 5천 년이라고 가정을 할때 어, 고조전부터 대한민국까지 10번 반복하면 5만 년이고요. 또 200번 정도 반복하면 이게 100만 년 정도가 되거든요. 즉 루시가 약 300만 년 전에 실존했다고 가정을 한다면 
고조선에서 대한민국까지 역사가 약 600번 정도 반복이 되는 시간을 거슬러 올라가야지 우리가 루시를 만날 수 있다는 그런 이야기가 됩니다. 약 400만 년전 루시보다 좀더 일찍 존재했고 루시와 생존 시기가 겹치면서도 사람 속의 상징인 안정된 두발 걷기를 했던 것으로 보여지는 화석 AL-333 즉 오스트랄로피테쿠스 아나메시스가 나오면서 루시의 지위의 수정이 필요함이 감지됩니다. 그리고 또 다른 경쟁자인 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스 이들의 화석을 분석했을 때 사람과 비슷한 치아 형태, 안정된 직립 보행 증거 등 사람 속과의 연결고리로 생각되는 중요한 증거들이 나왔지만 바로 이전 1912년 영국에서 발생한 조작된 필드다운 화석의 영향 때문에 크게 주목받지 못했습니다. 후에 이 아프리카누스 화석이 루시로 알려진 아파렌시스보다 조금 뒤인 약 330만에서 210만 년전 사이에 존재했던 것으로 추정되자 루시의 아파렌시스가 아프리카누스로 지난 것이 아닌가 하는 생각이 주를 이루게 됩니다. 그러나 말이죠. 2015년 리를푸시라는 애칭을 갖는 아프리카누스 화석의 나이가 이전에 발표된 나이보다 더 오래된 약 370만 년 정도라는 발표가 나옵니다. 이것은 390에서 290만 년전 사이에 존재했었다고 보는 아파렌시스와 아프리카누스가 동시대에 존재할 수 있음을 뜻하기 때문에 이 둘의 지위를 놓고 미묘한 신경전이 벌어집니다. 이렇게 우리 인류의 직계 조상으로 믿어져 왔던 루시에 대한 지위가 다시 살포시 흔들리게 되는 거죠. 그렇다면 호모의 직계 조상은 누구일까요? 당연히 후보가 난립하며 안개 속이기 때문에 누구를 후보로 뽑던 간에 비난받겠지만 대체로 작은 체구에 온건한 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스와 약 200만 년 전에 존재했었던 오스트랄로피스 중 가장 현대인에 가까운 오스트랄로피테쿠스 세디바 정도를 초기 호모와의 연결 고리로 보는 시각이 많습니다. 그러나 이게 끝이 아니고 여기서도 매우 혼란한 문제들이 남아 있습니다. 아프리카누스나 세디바 등이 호모와의 연결 고리가 될수 있다고 생각이 됐지만 문제는 초기 호모인 호모 하빌리스나 루돌펜시스의 화석 연대가 세디바보다 더 앞서 있다는 점입니다. 즉 동시대에 살았던 적도 있다는 의미가 되겠죠. 이렇듯 고인류의 계보가 매우 복잡하게 뒤엉켜 있기 때문에 단순히 화석의 나이 순으로 줄 세우기를 할 수는 없는 겁니다. 참고로 얼마 전까지는 해부학적 기준으로 인류의 진화를 분류했지만 다양한 분석 기술들이 개발되면서 거기에 맞게 분류 체계가 조금 수정된 상태인데요. 간단히 말해서 우리는 크게 보면 진액 생물 영역 아래 동물계에 속합니다. 그리고 여기서 한참 내려가서 고등 영장류로 분류되는 호미노이드부터는 아래와 같이 분류가 됩니다. 즉 고등 영장류로 대변되는 호미노이드, 즉 사람 상과 아래는 긴팔 원숭이과와 호미니드로 분류되는 사람과가 있고요. 다시 이 사람과 아래는 오랑우탄과와 고릴라과, 그리고 호미니드로 분류되는 사람 아까가 있습니다. 이 사람 아까 아래는 침팬치족과 호미니드로 대변되는 사람족이 있고요. 다시 사람족 아래는 오스트랄로프테쿠스 아족과 사람 아족으로 나뉩니다. 그리고 사람 아족 아래 호모로 부르는 사람 속이 있고요. 이 사람 속에는 유명한 호모 하빌리스라든지 에르가스터, 에렉투스 같은 호모들이 존재합니다. 다시 이 호모 속 아래는 사람족, 호모 사피엔스들이 이곳에 존재합니다. 우리 인류 진화에 대한 질문에 정확한 정답을 내놓을 사람을 찾기는 쉽지 않겠죠. 발굴된 화석이 너무 오래됐다는 물리적 한계도 분명히 있지만 학자들이 이 화석을 어떤 시각으로 해석하고 증거로 사용하느냐에 따라서 얼마든지 다른 주장이 나올 수 있기 때문입니다. 잘 아시겠지만 피부나 부드러운 장기, 뭐 근육들은 수백만 년이라는 가혹한 시련을 견디지 못합니다. 이 때문에 단단한 화석들이 든든한 최후의 보루가 될 수밖에 없는데요. 하지만 화석 기록이 피부색이나 다른 종과의 공통점이나 차이점, 언제 침팬치와 같은 털을 입고 사람과 같은 피부를 가졌는지 등의 구체적인 정보를 말해주지는 못합니다. 이 때문에 화석이라는 탄탄한 증거 자료를 바탕으로 3D 영상 이야기나 나노 과학 같은 공학까지 분석에 참여시켜서 눈으로는 볼수 없는 숨어있는 증거들을 찾아내려 노력하고 있습니다. 그런 만큼 얼마든지 또 다른 새로운 정보가 나올 수 있습니다. 이 밖에 많은 고일리들이 생겨났다가 사라지기를 반복하며 초기 호모 그룹을 지나서 지금은 사람 종만 살아남은 상태지만 일단 여기서는 오스트랄러 피테구스 그룹을 중심으로 이야기를 나눠봤습니다. 다음 시간에도 기회가 된다면 잠시 언급되었던 700만 년 전에 사일런트로프스 차덴시스에 대한 이야기도 다뤄보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 인분 과학이었습니다. <목소리>